Emre teyze sen nerede doğdun? Bulgaristan göçmeni. Bulgar, ben Macur boyum. Macur mısın? He. Kaynağım kaynaktan vardı. Dedelerim vardı. Analarım babalarım vardı. Öyle öyle kaldım kendim. Öyle öyle kaldım kendim. Televizyon anladım. Namazımı kuram Kur'an okuyayım. Allah kabul etsin. Al. Bak görmüyorum ama ezbere almışım ha. Her tarafı ezbere biliyor mu diyorsun? Kur'an, bütün Kur'an'ım sıfı bilmeyeyim ezbere. Yasin Tufan benim. Eğer ki Kur'an'ım okurum Allah'a çok şükür Allah'a ya. İyi imanda olsun. Bak Sevine teyze 36 doğumlusun. Allah uzun ömür versin. Yeter yani, yeter ya kayın. Yetmez. <gülüyor> Sen bize şimdi, şimdi lazımsın. Dadınca bıraksın. <gülüyor> Bak büyük olarak söylüyorum. Ne kadar şey olursa olsun iyilikten kalmayın. Bak iyilik iyilik demiş böyle o şekilde. Hadi ihtiyara saygı göstermeyeceğim. Bugün ben ihtiyar yarın sen de olacaksın buraya. Bu parayla değil ki sırayla. Ama abi bak ben köyde arabam vardı benim. 88'de aldım. Köyde bir hastalığını bak, kimse yok. Yani, Rahatlığın gene gel gidelim al giderim. Götürürüm doktora böyle getiririm. Neler, neler yaptım Allah razı olsun. E, Mustafa Bey geldi mi çok selam söyleyelim de rahmet yapmış çok selam söyledi. Görmek isterdi onu da ama. O gece ne dedi Mustafa'ya? Bak Allah razı olsun konuşma çok çetin dedi. İnşallah böyle baştan bir numara çıkarsın dedim. Sarıldı bu oyunuma. Sadece Mustafa Bey öyle selam söyleyin. Rahmi amca öyle söyledi dedi. Ona gidip dolaşmamız dedi. 10 yaş küçülttüm onu dedi. Hani 83 oldu, 73 yaşta düştü dedi. Allah razı olsun. <gülüyor> çok sevindim. Allah razı olsun. Bu yaşına kadar yapmak isteyip de yapamadı. İçinde Yok şükür şey hepsini olmadı. yaptı. Hiçbir şey merham kalmadı yani. Tabii. Servet teyze, senin bu hayatın, bak çok yaşamışsın, çok görmüş geçirmişsin. Hiç böyle şunu da yapsaydım dediğin içinde kalan bir şey oldu mu? Bak Allah beni bir şeyden mağrum bırakmadı. Allah'ım sensin dedim, beni bir şeyden mağrum bırakmadı. Daha beş kuruş para ne kız hanımdan istedim, ne torunlarımdan istedim, ne şeyimden istedim. Bana bıraktı bir parça ekmek o. Kızlarım dedi bak, fakir diye git müzik yapmayacağınız derdi annemlere. Allah sana bunu dedi. Ne yazdıysa aç kaldınız dedi. Yani ben bu adamı bırakayım, ben bu kız anamı bırakayım, bu adamı bırakayım, başkasına gideyim demeyeceğiniz evet, dedi. Evet. Tencereniz yok, kıtsağınız yok yeme, kaşınız yok yeme. Tencerede pişireceğiniz, kapağında yiyeceğiniz. Kümes kadar demiş dedi, derdi yenem. Kümes kadar odanız olsun, oros kadar kocanız olsun, huzur olsun. Kız çocuğu okur mu? En büyük kız benim okudan hiç açmazdı ki, kitabını. Bir kere açar kapar. Okusana sen kız okusana. Apu okudum ben. Burada bir insan vardı tabi öte tarafta dönüşünün abisi. Bu kızı demiş hiç olmasa eve eve eve hali ver demiş. Bak bu çok okuyacak demiş. Aa, vermem. Hiç kızların birini vermedi okuma. Kızlar nasıl okuyor şimdi memur oluyorlar. Ya, benim hayat. konuştuklarımı hep aldım yavrum. <gülüyor> Onu böyle büyük olarak evet. sunacağız. Kızlarınızı okutun diyeceğiz. Bak ya, Atike teyze okudum, böyle diyor diyeceğiz. Okudun. Sen de varsa tamam. kızını okut yani. Ya. <gülüyor> Başına o subayın adı neydi? O yönetti bu an dedi. O yüzbaşı şeyler orada yüzbaşı, binbaşı çadır kuruyorlar ya. Gökten ne yıldı? Senin göğsüne para. Buyurdu ne oldu kız? Senin er yerde var. Yaş ey cesanca. Senin göğsünden ya. Vandır bir tane daha oku. Bir genç selam ver. Anadolu Anadolu. Kuvvetlidir Türk'ün kolu. Doğruluktur er bir yolu. Baştan başa Türkler dolu. Türk çocuğu küçük yaştan ekmeğini sökersen. Kurtulmuştur yeni baştan. <gülüyor>